集めることを否定はしてないんだけど、はい、もうそもそも立候補したい人が応募してるんで、はい、あ<笑>党の実力よりも異常に党からいやこれはね、まあ、見て分かるとうちの党は学歴とかそのなんだろうな厳しい選考基準を設けてないために。まあ、党に当選した後もいわゆるその党の拘束とかがないわけお金をこっちから上げてるようなとこなんでだからなりたい人っていうのがちょっとあまりにも多すぎてで与えられるっていうか獲得できる議席が少なすぎるんでもうその新しい政治家をこう募れるような状態じゃない。特にあのどっちかというと委員長とか情けをね主義してるので。もう6年前からとか応援してくれてる人をやっぱり主にやっていってたらもう全然無理なんですよね、うん、だからやっぱり何でもそうだけど成功する前から応援してる人とね成功今うちの党ってもう高等になってまさにもう7億円とかが6年間絶対7億円以上のお金が、まあ、8億とか入ってくるのねで次の衆議院次の参議院へ出ると、まあ、年間にしたらやっぱり3億から5億とかってもう普通に入ってくるのねでこの党に今入るっていうのは相当やっぱりハードルが高く申し訳ないんですけどだから仲間を増やすっていう考え方はあるんだけどもそこに入っていただくっていうのはちょっと、うん、その第一部上場企業に入るよりも厳しいかなもう,もう大変申し訳ないんですけど相当高学歴とか相当。の能力をお持ちの方が、えー、いっぱい待ってるっていうか手を挙げてらっしゃってでかつその参議院選挙の前から協力いただいてる方をこっちを一義的にしてあの学歴とか関係なくやってるのでだからねちょっとあのぶっちゃけ厳しい、うんはいはい、あの新,新規の方が新しい人が急にこう入ってきて。うちの公認候補とか党の職員として働くっていうのは結構厳しい。うん。あと伸びてくれたらいいんだけどね、伸びないんですよ、そこまで。うん、意外にだから地方選挙がここまで厳しい。今、ね、あの吉川氏とあそこも行こう、おお、取り出してやってるんですけど、まあ、多分両方とも厳しいと思います。うん、とすると、取り出の子はあの例の。ぼっと生きてんじゃないよ NHK って言ってた子なんで彼の次の場所をやっぱり確保してなきゃいけないってなってきてそこでちょっと玉突き状態になってるあのアビコの人も落選してるからだから全然こうもっとスパスパスパッとね20定数28とかの選挙だと、まあ、確実に15位とか20位ぐらいで入っていくと思ってたんですよそうするとボボボボボボ決まっていってたからそれぐらいの選挙っていっぱいあるんですよ全国でねあの多分300とかあると思ったんで300人ぐらい抱えても大丈夫かなと思ってたんですけどもう全然そんな状況じゃないのでちょっと厳しいかな就職したい人が多いけどまあ,まあ見,た見ての通り丸山議員なんか変わったでしょ難しい顔したのが楽しそうでしたでしょ<笑><笑>まあ感じもそうだけど僕はあの政治家が楽しくなければ国民も楽しくなれないと思っててであの NHK の人に対しても、まあ、一緒に笑顔になろうよぐらいしか思ってないのね、いやいや、嫌がってる人から金取るのやめようよっていうだけの話で、おそらくね、NHK の多くの職員もそう思ってると思う、気持ちよく払ってほしいね、だからそれをし,してあげたいなって感じ、うん、NHK の職員に関しても、それをできる環境を整えてあげることが、もうここまで来たら、ね、高等まで来たらそういうことなんで。だから今なかなか笑顔で楽しく明るく楽しくできる職場って少ないみたいだからだからねちょっとそこはね田中君も楽しいでしょもう毎日笑わせてもらいます<笑>そんな状況やから<笑>あ,のあのね本当職場環境最高なのねうち俺が言うのもあれやけどだからかそこが厳しいね、うん、そこが本当厳しいあの受け入れてしまったら俺大事にするからちょっと正直厳しいかなっていうねちょっとあの嬉しい悲鳴というか、はい、もうだってさ2年前なんてさもう誰でも来てこれないのよ、はい、うちの党から立候補するって言ったらもう家族みんな反対になってもう
、だって去年の暮れぐらいに女の子とかやっぱりダメだったの20代の女の子が離婚するって大体次の日とか次の日に電話かかってくるとかすぐ分かんねあのすいませんとかああ大体お父さんとかお母さん反対してるでしょとはいそうそれはわざとか慶応とか出てるできてたね25歳の子でももう本人はもう世帯って思うけど家族の反対で一撃そういう時代がまだ本当去年だったそういう時代だっただからやっぱりコートになるっていうのはやっぱ大きな変化ででも逆に言えば海の者とも山のとも分からないうちの塔から立候補してくれた去年までの人たちっていうのはすごい大事な人材でねやっぱりその人たちをやっぱり優遇っていうか優先しないとそこはね、本当申し訳ないですけど、なかなか厳しい。わかりますか。